பர்தி மேயு சுவிசேஷ ஊழியங்கள் வழங்கும் நற்செய்தி நேரம் தேவசெய்தி பாஸ்டர் ஆர் அகஸ்டின் இந்த நாளில் உங்களோடு மறுபடியும் எப்போதும் போல சந்திக்கவும் தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு சொல்லவும் நானும் கற்றுக்கொள்ளவும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற இன்னும் ஒரு தருணத்திற்காய் ஸ்தோத்திரம் நான் ஒவ்வொரு நாளும் நினைப்பது அதுதான் வாழ்க்கையில் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் நமக்காக மறித்தார் நாம் அவருக்காய் என்ன செய்திருக்கிறோம் இந்த கேள்வி எப்போதும் எனக்குள்ளும் எழுவதுண்டு என அந்த உலகத்தில் ஜீவனை தருகிறதை பார்க்கலும் மேலான அன்பு இந்த உலகத்தில் வேற ஏதாவது இருக்கா இல்லை தன் ஜீவனையும் நமக்காக கொடுத்தார் அப்படி கொடுத்து நம்ம எல்லாம் மீட்பதற்கு ரத்தம் சிந்தி மீட்ட அந்த தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது என்ன தெரியுமா உனக்காக நான் மறித்தேன் எனக்காக நீ என்ன செய்தாய் எனக்கு அன்பானவர்களே ஒரு ஐஸ்வர்யவான் கூட கவலைப்பட்டான் என்ன கவலைப்பட்டான் அவன் மறித்தான் மறித்து அவனை கொண்டு போய் எரி நரகத்திலே போட்டார்கள் அப்போ அவனுக்கு இருந்த கவலை என்ன தெரியுமா எனக்கு ஐந்து சகோதரர்கள் உண்டு அவர்கள் கூட இந்த இடத்துக்கு என்ன செய்யக்கூடாது வந்துடக்கூடாது இன்றைக்கு எத்தனையோ சகோதரர்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களுக்காக நாம் தினமும் ஜெவிக்க வேண்டும் ஓடி ஓடி உழைக்க வேண்டும் அதற்கு தான் தன்னுடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்தார் ஒவ்வொரு நாளும் நான் எழுந்த உடனே என் மனசில் வர்ற கேள்வி அதுதான் ஏசு நமக்காக தன்னையே கொடுத்தாரே அதனால தான் நம்ம பாடுறோம் தந்தானை துதிப்போமே திரு சபையோரே பாடி தந்தானை துதிப்போமே விந்தையாய் நமது இந்த உலகத்தில் விந்தை கிறிஸ்துவாய் வந்த அந்த மன்னாதி மன்னன் ஐயா வானாதி வானங்களிலே மீண்டும் வருவதை நாம் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறோம் அவர் நம்மிடத்தில் வரும்போது கேட்பார் ஐந்து தாளந்த கொடுத்தேனே என்ன செய்தாய் ரெண்டு தாளந்த கொடுத்தேனே என்ன செய்தாய் கொடுத்தவைகளுக்கு கணக்கு கேட்பார் நாம் எல்லாரும் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் அதை அறிந்துதான் நான் சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லுவேன் வாழ்நாளில் இன்னும் ஒரு நாளை கூட்டி கொடுத்தார் என்று இன்றைக்கு ஒரு அம்மையார் என்னிடத்தில் கேட்டீங்க ஒரு நல்ல கேள்வியை கேட்டீங்க ஐயா என் பிள்ளை என்னை மதிப்பதே இல்லை அம்மாங்கிற ஒரு மதிப்பு கூட கிடையாது ஏதோ ஒரு வேலைக்காரியை கூட மோசமாக என்னை நினைக்கிறான் கொஞ்சம் கூட என்னை குறித்து யோசிப்பதில்லை சரி ஒரு பிள்ளை தானே அப்படின்னு பார்த்தேன் நாலு பிள்ளையும் அப்படித்தான் இருக்கான் நல்லா படிச்சிருக்காங்க நல்ல கல்வியை பெற்றிருக்காங்க நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை இருக்கு ஆனால் பெற்ற தாயை மதிக்கவில்லையே என்னையா காரணம் எந்த வார்த்தையும் சொன்னாலும் அசால்ட்டா எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்றாங்க மதிக்கிறதே இல்லையே ஏன்னா வேதம் சொல்லுது பெற்ற தகப்பனையும் தாயையும் என்ன செய்யணும் கனம் பண்ணுவாயாக உன் வாழ்நாள் நீடித்திருக்கணும்னா உன் தகப்பனையும் தாயை என்ன செய்யணும் கனம் பண்ண வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதே என் பிள்ளைகள் கொஞ்சம் கூட கனப்படுத்தாட்டாரும் பரவாயில்ல ரெஸ்பெக்ட் சொல்றாங்களே ஆங்கிலத்தில் மதிப்பு கொடுப்பதில்லை ஏதோ ஒரு ஆகாதவள் போல என்னை பார்க்கிறாள் என் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் ஜெவிக்க மட்டுமல்ல பிள்ளைகளை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதை குறித்து கொஞ்சம் தெளிவாக சொன்னீர்களானால் இனி வருகிற காலத்தில் சந்ததிகள் அதை கேட்டு தன் பிள்ளைகளை நடத்துவதற்கு உதவியாயிருக்கும் என்று அங்கலாய்த்தீர்கள் உங்களுடைய அங்கலாய்ப்புக்கு காரணம் நான் முதலாவது சொல்லுவேன் பிள்ளைகளை நடத்த வேண்டிய விதத்தில் நாம் நடத்த வேண்டும் அப்படி நடத்தியிருந்தா அவ எந்த வயசு வரைக்கும் 
முதிர் வயது வரைக்கும் அது என்ன செய்ய மாட்டான் விடவே மாட்டான் உடைய வேதாகமத்தை எங்க இருந்தாலும் சரி தேடி கையில எடுத்து ஒரு வசனத்தை திருப்புவீங்களா நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு ஆறாம் வசனத்தை எல்லாரும் தேடி எடுப்பீங்களா அப்படி எல்லாரும் எடுக்கிற வரைக்கும் சேர்ந்து பாடுமா அதை விடாதிருப்பான் 
எனக் கண்பானவர்களே பிள்ளைகள் என்பது என்ன வேத அழகா சொல்லுது பிள்ளை என்பது தேவனால் கொடுக்கப்படுகிற ஈவு கற்பத்தின் கனி கத்தரால் கொடுக்கப்படுகிற பலன் மட்டுமல்ல சுதந்திரம் எனக்கு கண்பானவர்களுக்கு என்னதான் இருந்தாலும் எவ்வளவு சொத்து சொக இருக்கட்டும் ஆனா அவனுக்கு ஒரு குழந்தை இல்லைன்னா ஊர்ல என்ன சொல்லுவாங்க என்ன பிரயோஜனம் அப்படிம்பாங்க எனக்கு கண்பானே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெண்ணோ ஆணோ இறைந்து வாழ்கிற வாழ்க்கையில சந்தோஷம் என்ன என்றால் பிள்ளைகளில் அதாவது பிள்ளைகளை காண வேண்டும் ஏன்னா உன் சந்ததி ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் எப்ப சொன்னார் குழந்த அவன் பெறதுக்கு முன்னே அழைக்கும் போதே சொல்றார் ஆதியாகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஐயா முதல் வசனத்திலிருந்து வாசிக்க கேட்டு கத்தர் ஆபிராமை நோக்கி கத்தர் ஆபிராமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் நீ உன்னுடைய தேசத்தையும் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு பெருமைப்படுத்துவேன்பாய் இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் நாம எப்பவுமே சொல்றோம் இன்னைக்கு சாதாரண படிக்காத கூட சொல்லுவான் நான் என்ன வேலை செஞ்சாலும் பரவாயில்ல என் பிள்ளை எப்படி இருக்கணும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கணும் ஒரு கொத்த நாட்டை போய் கேட்டு பாருங்க அவர் சொல்லுவார் நான் அப்படி செங்கலை தூக்கி சிமிட தூக்கி மண்ணை குலைச்சி இப்படி பாடுபடுறது எதுக்கு தெரியுமா நான் பார்த்த வேலை என் பிள்ளை என்ன செய்யக்கூடாது பார்த்துடக்கூடாது என்னை விட ஆசீர்வாதமாய் வாழ வேண்டும் எந்த தகப்பும் தாயும் தன் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதை விரும்பாத தகப்பனே கிடையாது தாயே கிடையாது எனக்கு கண்பானவர்களை இந்த ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் என்ன உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை பெருமைப்படுத்துவேன் ஐயா நீ பார்த்து ஆசீர்வாதம் சொன்னா ஆசீர்வாதம் உன்னை பார்த்து சபிக்கிறவன நான் சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வரப்போகிற எதிர்காலத்தில் வரப்போகிற வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள்ள என்ன செய்யப்பட வேண்டும் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டும் அநேக நேரம் பாருங்க இவன் தந்தை இவன் தந்தை இவனை பெறுவதற்கு என்ன தவம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று அநேகர் சொல்லணும் என்ன வாழ்க்கையில அநேகர் சொல்லுவாங்க அப்பனுக்கு பிள்ளை தப்பாம பிறந்திருக்காங்க ஏன்னா தாயை போல பிள்ளை என்பார்கள் நூலை போல சேலை என்பார்கள் ஆனா அப்பனுக்கு பிள்ளை தப்பாம பிறந்திருக்காமாங்க என கண்பாலே நம்முடைய பரம தகப்பன் யார் ஏசு அவர் எப்படிப்பட்டவர் பொறுமையின் சிகரம் அவர் எப்படிப்பட்டவர் மனதுருக்கம் உள்ளவர் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அன்பின் தேவன் இந்த உலகத்தில் அவரை போல ஒரு அன்பை பார்க்கவே முடியாது சிலுவையில தொங்கி கொண்டிருக்கும் போது கூட ரெண்டு பேர் அவரோடு இருந்தார்கள் ஒருவன் சொன்னான் நான் செய்த தண்டனைக்கு தக்க ஆக்கினை அடைந்திருக்கிறோம் அவரோ என்ன குற்றம் செய்தார் என்றார் அப்படி சொன்ன ஐயா அவரை பார்த்து சொன்னான் ஒரு வார்த்தை அண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்தில் அடியேன என்ன செய்யும் நினைத்தருளும் என்றார் உடனே நானே இப்படி இருக்கேன் உனக்கு என்னப்பா செய்ய போறேன்னு சொல்லலை உடனே சொன்னார் இன்றைக்கு இன்றைக்கு என்னோடு கூட பரதேசியில் இருப்பாய் தீயவர் திருடர் கொடியவர் கொலைஞர் கூட நம்முடைய தகப்பனால் மாற்றம் பெற்றிருக்கிறார்கள் என கண்பானவர்களே இந்த ஆபிரகாமுக்கு மட்டுமல்ல 
அதே ஆதி யாகமம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் நான் உன் சந்ததியை நான் உன் சந்ததியை வானத்தி நட்சத்திரங்களை போல பெருகி நட்சத்திரங்களை போல பெருக பண்ணி உன் சந்ததிக்கு உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசங்கள் யாவையும் தருவேன் யாவையும் தருவேன் உன் சந்ததிக்கும் சந்ததிக்கும் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்க படும் என்றார் யாருக்கு சொன்ன ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு சொன்ன அதே ஆசீர்வாதம் யாருக்கும் வருது ஈசாக்கின் அவன் சந்ததிக்கும் வருகிறது அதே ஆதி யாகமம் இருபத்தி ஐயா ஒன்பதாம் அதிகாரம் மிக அழகாக நமக்கு சொல்லுகிறது யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தார் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் ஈசாக்கு ஐந்தாம் வசனம் ஜமானாயிருப்பாய் உன் தாயின் பிள்ளைகள் உன் தாயின் பிள்ளைகள் உன்னை வணங்குவார்கள் உன்னை வணங்குவார்கள் உன்னை சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கப்படுவார்கள் என்றும் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களுமாய் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி அவனை ஆசீர்வதித்தான் ஏசா கேட்டான் எல்லாத்தையும் அவனுக்கே கொடுத்தேரே எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா ஒண்ணும் மிச்சம் வைக்கலையா சொன்னார் உனக்கு எஜமானா இருப்பான் ஏன் தெரியுமா அவன் அலட்சியம் செய்து விட்டான் ஆதி ஆகமம் இருபத்தைந்து முப்பத்தி நாளில் பார்க்கிறோம் அவன் ஒரு கூழை கொடுத்து சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணி அலட்சியம் பண்ணிவிட்டான் என கண்வாலே அப்படி அலட்சியம் செய்ததினாலே அவன் யாக்கோபு பிந்தி பிறந்தவனாய் இருந்தாலும் அவன்தான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான் என கண்பானவர்களே இப்படி பிள்ளைகள் என்பது ஆசீர்வாதமாய் இருக்க வேண்டும் எல்லா மனுஷனுக்கும் அதுதான் உன் ஆசை ஏன்னா பிறந்த நாளில் கூட சொல்கிறோம் உன் பிள்ளைகள் பந்தியை சுற்றிலும் நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதத்தில் பார்க்கிறோம் உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒலிவமரங்களை போல இருப்பார்கள் அதை மட்டும் சொன்னால் பரவாயில்ல ஒரு வாக்கு தத்துவம் இன்னொன்னு அதுல அடங்கி இருக்கு ஒரு மனைவிக்கு இருக்கு பிள்ளைகளுக்கு இருக்கு அது மட்டும் இல்ல ஆறாம் வசனம் நூற்றி இருபத்தி உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலுக்கு சமாதானத்தையும் காண்பாய் காண்பாய் என கண்பானுலே பிள்ளைகள் என்பது தேவன் தருகிற ஆசீர்வாதம் மறந்துடவே கூடாது நாம நினைக்கிறோம் ஏதோ மாம்சீகத்துல ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைவதனாலே பிள்ளைகள் கிடைப்பதல்ல இந்த உலகத்தில் எதையதையோ இனிமேல் சொல்லுவான் குழல் இனிது யாழினுது என்பர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாகவர் என சில குழந்தைய பேசுகிற அந்த பேச்சு வார்த்தை கேட்கும்போது அது எத்தனை பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொன்னான் வேதத்தில் பார்க்குறீங்க அன்னாள் என்று ஒரு பெண்ணை குறித்து பார்க்கிறோம் அவள் பிள்ளை இல்லை ஆகையினால அவளுடைய சக்களத்தி அவளை அனுதினமும் மனமடிவு செய்ததை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஏன்னா அன்னாள் போய் மிகவும் அழுதாளாம் எதற்காக ஒன்று சாமுவேல் முதலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது அப்பொழுது அவள் போய் அவள் போய் மனம் கசந்து மனம் கசந்து மிகவும் அழுது மிகவும் அழுது கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி சேனைகளின் கத்தாவே அதான் விண்ணப்பம் சேனைகளின் கத்தாவே தேவரி தேவரே உம்முடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்து உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் நினைத்தருளி உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தார் எத்தனை தாழ்வு பாருங்க 
உமதடியாள் 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 என கண்பானோலே இந்த வார்த்தை மரியாடைய வாழ்க்கையிலும் பார்க்கிறோம் ஆண்டவருக்கு அடிமை அவள் போய் மிகவும் அழுது மனம் கசந்து அழுதாள் அவள் என்ன சொல்றா உமதடியாளை சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்க்கணும் உமது அடியாளை மறவாமல் நினைத்தொருளி எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளை கொடுத்தால் அவன் உயிரோடு இருக்கும் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் நான் அவனை கர்த்தர் கோப்பு கொடுப்பேன் இன்னைக்கு எல்லாரும் அப்படி சொல்லி கேட்கணும் இல்ல ஒரு குழந்தை இல்லைன்னு சொன்னா எல்லாரும் ஆண்டவன் எப்படித்தான் கேட்கிறோம் எனக்கு கண்பார்களே ஆனால் என்னாலும் நம்மளால ஒப்பு கொடுக்க முடியுதா இப்படி கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட சாமுவேல் அந்த சாமுவேலுடைய வாழ்க்கை கடைசி வரைக்கும் எப்படி இருந்துச்சு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையாக இருந்தது அவன் முதிர் வயதில் சொல்லுகிறான் ஒன்று சாமுவேல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து பாருங்க அப்பொழுது சாமுவேல் அப்பொழுது சாமுவேல் அனைவரையும் நோக்கி இதோ இதோ நீங்கள் எனக்கு சொன்னபடி எல்லாம் நீங்கள் எனக்கு சொன்னபடி எல்லாம் உங்கள் சொற்கேட்டு சொல்ல கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு ராஜாவை ராஜாவை ஏற்படுத்தினேன் இப்போதும் இப்போதும் ராஜாவானவர் உங்களுக்கு முன்பாக சஞ்சரித்து வருகிறார் நானோ நானோ கிழவனும் நரைத்தவனும் ஆனேன் என் குமாரர் உங்களோடு உங்களோடு இருப்பார்கள் நான் என் சிறு வயது முதல் நல்ல கவனிங்க நான் என் சிறு வயது முதல் இந்நாள் வரைக்கும் இந்நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு முன்பாக சஞ்சரித்து வந்தேன் சஞ்சரித்து வந்தேன் இதோ இருக்கிறேன் இதோ இருக்கிறேன் அவர் அபிஷேகம் பண்ணிவித்தவருக்கு முன்பாகவும் என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லுங்கள் யார்ட்ட கேக்குறான் இஸ்ரவேலர் அனைவரும் இஸ்ரவேலர் அனைவரும் எல்லாரை கூட்டி வச்சு தன்னுடைய முதிர் வயதில் கேட்கிறான் என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லுங்கள் என்ன சாட்சி நான் யாருடைய ஒருவர்கள் வாழ்க்கையில அந்த பிள்ளைய எப்படி நடத்தினா நீங்க சொல்லலாம் அன்னாள் என்ன நடத்தினா தன்னிட்ட வச்சிருக்கல ஒன்று சமையல் ஒன்று இருபத்தி நாலின்படி பால் மறக்க பண்ணின உடனே கொண்டு போய் கத்தருடைய சன்னிதியில் விட்டுட்டா ஆனால் அங்கே இருந்த சூழ்நிலைகள் அவனை அசைக்கவில்லை அங்கிருந்த காட்சிகள் அவனை பாதிக்கவில்லை அங்கு நடந்த எந்த காரியமும் சாமுவேனுடைய வாழ்க்கையை சாட்சி எடுத்து விடவில்லை காரணம் என்ன பிள்ளையானவனை நடத்த வேண்டிய விதத்திலே நடத்தணும் இன்னைக்கு அநேக தாய்மார்கள் அதை மறந்து விட்டோம் அநேக தகப்பன்மார்கள் அதை மறந்து விட்டோம் ஆகையினால் தான் நம்முடைய பிள்ளைகள் சாட்சியாயில்லை தொலைக்காட்சியை பார்க்கிற என் அன்பு மக்களே உங்கள் பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்கிறீர்கள் தேவன் தந்த வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு ஒரு குடும்பத்தை கொடுத்து பிள்ளைகளை கொடுத்து வாழ வைக்கிற தெய்வம் அவர் கொடுத்த அந்த ஆசீர்வாதமான பிள்ளையை எப்படி நடத்துகிறீர்கள் எப்படி நடத்த வேண்டும் அதை அறிந்திருக்கிறோமா அவருடைய தாய்மார்கள் நமக்கு முன்னோர்கள் எப்படி நடத்தினார்கள் என்பதை அறிந்து நாம் அதன்படி நடத்துவோமானால் 
நிச்சயமா நம்முடைய பிள்ளைகள் முதிர் வயதிலும் அதை விட்டு விடவே மாட்டாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அநேக தாய்மார்கள் புலம்பல் ஐயோ என் பிள்ளை என்னை மதிக்கலையே ஐயோ என் பிள்ளை என்னை கொஞ்சம் விசாரிக்கலையே ஐயோ என் பிள்ளை எனக்கு ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்று கதறுகிறீர்கள் காரணம் என்ன ஐயா நடத்த வேண்டிய விதத்தில் நடத்தாம பிள்ளையின் மேல பாசத்தை வைக்கிறது தப்பு இல்லை அந்த பாசத்தினால தவறான பாதையில் நடத்திட்டு இன்னைக்கு புலம்பு என்ன பிரயோஜனம் இன்னிலிருந்து கூட கேளுங்க ஆண்டவரே இதுவரை இருந்தது போக இனி வரும் நாட்களில் ஏசாயா சொன்னானே பூர்வ நாட்களை நினைக்க வேண்டாம் முந்திரவைகளை நினைக்க வேண்டாம் பூர்வ நாட்களை சிந்திக்கவும் வேண்டாம் இதோ நான் ஒரு காரியத்தை செய்வேன் அது இப்பொழுதே தோன்றும் நீங்கள் அதை அறியீர்களா என்று சொன்னாரு அந்த வார்த்தையை நம்பி இன்னைக்கும் ஜெபிப்போமா தொலைக்காட்சியில கேட்கிற நீங்க இந்த ஊழியத்துக்காக ஒரு வார்த்தை ஜோம் பண்ணுங்க இது தொடர்ந்து நடப்பதற்கு ஏன்னா இது பார்வையற்ற மக்கள் சபை வர்ற முகரம் பார்வை இல்லாதவங்க அவங்ககிட்ட வந்து எந்த காணிக்கையும் நான் எதிர்பார்த்து நடத்தலை இந்த தொலைக்காட்சி ஊழியம் தினந்தோறும் உங்கள் வீடு தேடி வர்றதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஜஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆகும் அது மட்டுமல்ல இந்த பார்வையற்ற மக்கள் சபையை நடத்தணும் அவர்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் எப்படியாவது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆலயத்திலே ஒரு ஜென்செட் அதாவது ஜெனரேட்டர் வைக்கப்பட வேண்டும் இதற்காக உடைய தனிப்பட்ட ஜபங்களை ஜபிங்க எத்தனையோ கட்டுமான பணி பாதியில் இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் கூட்டிகிட்டு வரது கூட வேன் வாடகைக்கு எடுத்து தான் கூட்டு வர ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்களும் வந்து பார்க்கலாம் கட்டாயம் அல்ல விசனமாக அல்ல கத்தர் ஏவினால் தாங்கலாம் உங்கள் ஜபக்காரி எது இருந்தாலும் எப்போதும் காலை பத்து மணிக்கு மேலே சொல்லலாம் எப்படி தொடர்பு உள்ள இங்கே ரெண்டு ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் ரெண்டுலேயும் ஜிபே உண்டு ஃபோன்பே உண்டு அல்லது என்னிடத்தில் கேட்கலாம் அப்படி கேட்டால் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இப்போ உங்களுக்கு ஆஜவிக்கட்டுமா நல்ல பிதாவே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் பிள்ளையானவனை நடத்த வேண்டிய விதத்தில் நடத்தணும் அப்படி நடத்தாட்டா முதிர் வயதில் புலம்பி அழுகிற தாய்மார்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் எத்தனையோ தாய் தன் வீடுகளுக்குள்ளே படுக்கையிலிருந்து கண்ணீர் வடிக்கலாம் தனி நேசிப்பார் இல்லையே என்று கலங்கலாம் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக என்று சொன்னீரேன் அவர்களை ஆற்றி தேற்றி அரவணைத்து ஆசீர்வதிப்பீராக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் சபை ஆராதனை ஞாயிறு காலை பத்து மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை இடம் பர்தி மேயு சுவிசேஷ ஆலயம் அன்னை சத்யா நகர் இளமனூர் அஞ்சல் சக்கி மங்கலம் வழி மதுரை மாவட்டம் பின்கோட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் டூ ஜீரோ ஒன் மற்றும் பர்தி மேயு சுவிசேஷ ஜப வீடு பிளாட் நம்பர் ஒன் ஜீரோ செவன் ஏதேன் கார்டன் முத்தூர் திருநெல்வேலி பின்கோட் சிக்ஸ் டூ செவன் ஜீரோ டபுள் ஒன் சிறப்பு உபவாச கூட்டம் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை நாகர்கோவில் ஒய்எம்சிஏ ஹாலில் வைத்து நடைபெறுகிறது மற்றும் ஒவ்வொரு மாதமும் நான்காவது சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள கிரேஸ் ஹாலில் வைத்து நடைபெறுகிறது எங்கள் எல்லா ஆராதனைகளிலும் கலந்து கொண்டு தேவனை மகிமைப்படுத்த அன்பாய் அழைக்கிறோம் உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளினால் இவ்வூழியத்தை தாங்க விரும்பினால் ஆர் அகஸ்டின் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ஐடிஐபி ட்ரிபிள் ஜீரோ பி ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் இந்தியன் பேங்க் பிபி குளம் மதுரை ஜிபே நம்பர் நைன் எயிட் ஒன் நைன் ஒன் செவன் பிஜிஎம் மினிஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ டபுள் ஃபைவ் நைன் டபுள் செவன் டூ பிளைண்ட் மினிஸ்ட்ரீஸ் அகஸ்டின் உங்கள் தொடர்புக்கு பாஸ்டர் ஆர் அகஸ்டின் பர்தி மேயு சுவிசேஷ ஊழியங்கள் நாகமலை புதுக்கோட்டை மதுரை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் நைன் தொலைபேசி எண்கள் நைன் எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் எயிட் ஒன் நைன் ஒன் செவன் மற்றும் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ டபுள் ஃபைவ் நைன் டபுள் செவன் டூ கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக